হাই বন্ধুরা সবাই আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো তোমাদের আজকে নতুন একটি টপিক্স নিয়ে হাজির হয়েছি একেবারে নতুন একটা বিষয় কারণ তোমরা ক্লাস এইট পর্যন্ত যেটা শিখেছো সেটা যেগুলো শিখেছো তার বাইরে যে এটা শেখা তোমাদের সিলেবাসে তোমাদের জন্য এটা বেশি নতুন একটি বিষয় সে বিষয়কে তোমাদের জানতে হবে কারণ নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভে চার ক্লাসে তোমাদের একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতিবেদন তো প্রতিবেদন সম্পর্কে সবার একটু সন্দেহমূলক বিষয় থাকে এবং সেই সন্দেহটা দূর করার জন্য আসে ক্লাস তো আমি আশা করি আসে ক্লাসে তোমাদের বেশ ভালো লাগবে এবং গভীর মনোযোগের সাথে তোমরা যদি এই ক্লাসটি উপভোগ করো তো আমার মনে হয় না একটু বেশি খারাপ লাগবে কারণ নতুন বিষয় শেখার ভিতরে একটা মজা আছে আসলে প্রতিবেদন এর ইংরেজি শব্দ হচ্ছে রিপোর্টিং বা রিপোর্ট করা তোমরা জানো যে তোমরা প্রত্যেকে সংবাদপত্র পড়ো বা টিভি দেখো বা ফেসবুক বা ইউটিউব বিভিন্ন প্রকার সংবাদ দেখে থাকো এই সংবাদটা যারা রিপোর্ট করেন তাদেরকে আমরা প্রতিবেদক বলে থাকি আর যে সংবাদ সেটাকে প্রতিবেদন বলা হয় তো প্রতিবেদন সম্পর্কে অনেকেরই অনেক ধারণা থাকে তো আমরা আজ শিখব হলো সংবাদ প্রতিবেদন কিভাবে লিখতে হয় সংবাদ প্রতিবেদন লেখার খুব সহজ কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে সে প্রক্রিয়ার মধ্যে তোমাকে তিন চারটা বিষয় খেয়াল করলে কিন্তু সংবাদ প্রতিবেদন তুমি দুই তিন মিনিটের মধ্যে শিখে যেতে পারো এর চমৎকার একটি বিষয় এবং নতুন একটি বিষয় অভিনব একটি বিষয় তো তোমাকে সবার আগে দরকার এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি রাখা যে আমি আসলে কিভাবে এই প্রতিবেদনের কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং আমার সাইড স্ক্রিনে বা আমার সামনে সব বিষয়গুলো তুলে ধরছি তোমরা সেই বিষয়গুলোকে খুব লক্ষ্য করবে গুরুত্বের সাথে এবং খুব সহজেই এটি শিখে যেতে পারবে যে কিভাবে এক একটি সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে হয় তো চলো আমরা শিখে আসি সংবাদ প্রতিবেদন লেখার কি নিয়ম রয়েছে তো বন্ধুরা সংবাদ প্রতিবেদন কি এই নিয়মটা জানার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি তো চলো আমরা সবাই একটু গভীর মনে একটু গভীর মনোযোগ দিই আর একটু কথা হচ্ছে যে আসলে একটু পরিবেশটা অন্যরকম তোমাদের কাছে একটু ভিন্ন রকম হতে পারে যেটা কি ধরনের আসলে শেখার কোনো যে স্থানে শেখার কোনো জায়গা নেই শেখার কোনো বয়স নেই আমরা শিখতে এসছি আমরা শিখব এখন তো সংবাদ প্রতিবেদন দেখো সংবাদ প্রতিবেদন সংবাদ মানে কি কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়া যেমন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা যেমন আমার একটা আঙুলে ব্যথা লাগলো একটা আঙুলে ব্যথা লাগলো বা কেউ এই আঙুলে ব্যথা দিয়েছে হ্যাঁ ধরো একটা আঙুলে ব্যথা লেগেছে তো এই আঙুলে ব্যথা লেগেছে এটা কিন্তু কোনো পত্রিকায় ছাপবে না যে অমুক বা তমুক বা কারোর ব্যথা লেগেছে কিন্তু যদি কেউ একটা ঢিল মেরে কোনো মন্ত্রী বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা কোনো কিছু ভেঙে দেয় তাহলে সেটা কিন্তু একটা ঘটনা হয়ে যাবে এই ঘটনাটা কিন্তু সংবাদ হয়ে যাবে এবং সংবাদ হলে কিন্তু এটা ছড়িয়ে পড়বে তো সেই সংবাদটা তুমি একজন সাংবাদিক হিসেবে বা তুমি রিপোর্টার হিসেবে কিভাবে সেটা করবে আমরা আজকে এই বিষয়টা ধরো আমি তো আমার কেউ কেউ ধরো একটা লাঠি বা একটা কোথাও ছোট একটা জায়গায় আগুন লেগেছে এটা কিন্তু বিষয় না কিন্তু যদি একটা বস্তিতে আগুন লাগে যদি বড় বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে বা বড় কোনো জায়গায় যদি আগুন লেগে যায় তাহলে সেটা জাতীয় ঘটনা হয়ে যায় এগুলো পত্রিকায় বা বিভিন্ন প্রকার টেলিভিশন বা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলোতে কিন্তু প্রচার হলে সেটা সংবাদ হয়ে যায় এবং সেই সংবাদ লেখার একটা কৌশল থাকে সেই কৌশলটা আজকে আমরা শিখব তো আসলে এই ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটে দেখো একটা ঘটনাকে জাতীয় পর্যায়ে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ধরো আমরা আমরা একটা কৃষি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি তোমরা এখন এই কৃষি নিয়েও অনেক সময় অনেক রিপোর্ট হতে পারে হ্যাঁ ধরো আকাশে প্রচুর পরিমাণ উল্কাপিণ্ড ঝরছে সেটা একটা সংবাদ হয়ে যেতে পারে তাহলে সেই সংবাদগুলো আমরা কিভাবে লিখব বা রমজান মাসের দ্রব্যমূল্যের দাম আমাদের দেশে অনেক বেড়ে যায় অনেক সময় তাই সেটা কি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটে যাচ্ছে সেটা কিভাবে লিখব অথবা আমরা যদি লিখতে যাই ধরো ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে সেটা কোনো অগ্নিকাণ্ড হয়েছে সেটা দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি হয়েছে সেটা পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তার উপর কোনো রিপোর্ট করব সেটা বা মানে যা কিছু হোক যদি সেটা জাতীয় কোনো ঘটনা ইস্যু হতে পারে বা উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা হয় তাহলে আমরা সেই ঘটনাকে সংবাদপত্রের পাতায় বা সাংবাদিক হিসেবে বা রিপোর্টার বা প্রতিবেদক হিসেবে আমরা সেটাকে যদি লিখি তাহলে সেটা সংবাদ প্রতিবেদন হয়ে যাবে তো এখন সংবাদ প্রতিবেদন লিখতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে কোন কোন বিষয়ে দিক খেয়াল রাখতে হবে দেখো সংবাদ প্রতিবেদন লেখার আগে প্রথমে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সংবাদ প্রতিবেদন লেখার আগে সেই বিষয়টা সম্পর্কে তোমার স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকতে হবে সেই স্বচ্ছ ধারণাটা কিভাবে হয় দেখো স্বচ্ছ ধারণা বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা হলো যে টপিক থাকবে সেই টপিকটার উপরে আমাদের ব্রেনটা পরিষ্কার বা শার্প থাকতে হবে তাহলে আমরা সেই ঘটনাকে 
পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরতে পারবো তো প্রথমে কোনো রিপোর্ট করতে গেলে যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল খুব ভালো খেলছে এখন ধর অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়াকে হারাচ্ছে এখন বা অন্যান্য দল কিন্তু অনাসে হারাচ্ছে তো এখন হারাতে গেলে সেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল খবর হয়ে যাচ্ছে এবং সেই খবরটা তুমি কিভাবে লিখবে সেটাও বিষয় খেলাধুলা হতে পারে জাতীয় সমস্যা হতে পারে বা কোনো উদ্ভাবনী শক্তি নেওয়া হতে পারে যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা প্রতিবেদন লিখতে পারি তাহলে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে আজকে আমরা শিখ শিখছি হলো সংবাদ প্রতিবেদন সংবাদ সংবাদ প্রতিবেদনে প্রথমে সংবাদ প্রতিবেদনের সবচেয়ে মূল বিষয় হলো তোমাকে তিনটা বিষয় থেকে খেয়াল দিতে প্রথমে ঠিক আছে প্রথমে থাকবে হেডিং সাব হেডিং এবং ডিসক্রিপশন ধরো ধরে না বা হেডিং মানে কি শিরোনাম উপশিরোনাম আর বিবরণ তো এই তিনটা পার্ট যা আমরা দেখলাম যে তার শিরোনাম উপশিরোনাম বিবরণ তো শিরোনামটা কি আসলে শিরোনাম শিরোনাম করার ক্ষেত্রে আমরা একটা দিক লক্ষ্য রাখি শিরোনাম হচ্ছে যে সংবাদটা আমরা লিখব সেই সংবাদটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন দিক বা চমকপ্রদ দিক কোন দিক সেই বিষয়টাকে আমরা একটা হেডলাইন করবো তাকে হেডলাইন বলে বা শিরোনাম বলে দেখবা যে প্রত্যেকটা সংবাদেরই একটা হেডলাইন থাকে সেই হেডলাইন ধরে তার সাব হেডলাইন হেডলাইন আমরা করে থাকি সাব হেডলাইন হচ্ছে মূলত সেই ঘটনাকে এক নজরে দেখার জন্য যে প্রক্রিয়া সেটা তো আমরা সংবাদপত্র অনেক সময় সেই সাব হেডলাইন বা উপশিরোনামটা ব্যবহার করি না বা তোমরা যদি এটা করার খুব বেশি প্রয়োজন নেই তবে শিখে রাখা দরকার আর বিবরণ দেখো তো হেডিং মানে হেড হেড নেক বডি আমরা যদি তিনটা ভাগ পাঠ করি হেড নেক বডি মানে হেডিং সাব হেডিং এবং বডিতে বডিতে অর্থাৎ বিবরণে যেখানে ডিসক্রাইব করবো আমরা বিবরণ দেবো যেখানে ব্যাখ্যা করব যেখানে সেখানে পাঁচটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কে বা কারা কখন কেন কিভাবে ঠিক আছে তাহলে কটা হলো কে বা কারা মানে ডাবলু এইস কোয়েশ্চেন হু হয় মানে কোথায় হাও মানে কিভাবে হয় মানে কেন ঠিক আছে তো এই পাঁচটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কে বা কারা কোথায় কখন কিভাবে কেন এই পাঁচটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তো পাঁচটা বিষয় খেয়াল রাখতে রাখতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা সংবাদ প্রতিবেদন লিখব সেই লেখার ক্ষেত্রে আমরা এই পাঁচটা বিষয়কে যে গতকাল কোথায় কোন ঘটনা ঘটেছে বা দ্রব্যমূলক ধুগতি ঘটেছে সেই বিষয়গুলোকে আমরা এখন একটু স্কুলে দেখব যে কিভাবে লিখব প্রথমে দেখো আমরা বলেছি হেডিং লেখার কথা হেডিং আমরা যদি লিখি তাহলে ধরো আমরা এখন লিখব দ্রব্যমূলের উদ্ধগতি এই বিষয়ের ওপরে তাহলে আমরা এখন সরাসরি আমরা চলে যাব যে কিভাবে লিখতে হবে প্রথমে আমি একটু বলে দিই যে আমরা একটা হেডলাইন লিখলাম ধরো দ্রব্যমূলের উদ্ধগতি জনজীবন অতিষ্ঠ এটা হেডলাইন তো তারপরে সাব হেডলাইন যদি যদি তুমি ব্যবহার করো যদি এটা প্রয়োজন সাব হেডলাইন তুমি দিতে পারো যে বাজারে প্রতিটি জিনিসের দাম দুই থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে এটা একটা সাব হেডলাইন দিলাম এরপরে মানে হেডিং সাব হেডিং এরপরে বিবরণটা কীভাবে দিচ্ছে যে পাঁচটা বলেছিলাম কে কারা কোথায় কখন কিভাবে কেন তো সেই পাঁচটা বিবরণটা আমরা প্রথমে কিভাবে লিখব দেখো হেডিং দিলাম সাব হেডিং দিলাম এরপরে আমরা এটাকে কে লিখছে কে লিখবে তাহলে আমরা এখানে কে ধরো সংবাদপত্র লিখতে গেলে নিজস্ব প্রতিবেদক হতে পারে ঠিক আছে তা বাজার রিপোর্টার বা বাজার প্রতিবেদক হতে পারে বা ডেস্ক রিপোর্ট হতে পারে বা তোমার নাম দিতে পারে ধরো তোমার নাম সিহাব তো তুমি দিলে সিহাব ধরো তুমি ঢাকা থেকে রিপোর্টটা করছো সিহাব কারণ বাজার ঢাকা ঠিক আছে সিহাব কারণ বাজার ঢাকা এরপরে তুমি তারিখটা দিতে হবে যে তারিখে তুমি প্রতিবেদনটা লিখবে সেই তারিখটা তুমি দিচ্ছ এটা দিলাম তাহলে হেডিংটা চমৎকার হেডিংটা আমরা পেজের মাঝখানে দিচ্ছি সাব হেডিংটা আমরা মোটামুটি একটা কর্নারে বিশেষ করে ডান কর্নারের দিকে দিতে পারি আর সে অন্যান্য ক্ষেত্রে যে যে নিজস্ব প্রতিবেদক ক্রিয়া প্রতিবেদক যে খেলাধুলা হলে ক্রিয়া প্রতিবেদক বাজার প্রতিবেদক হতে পারে জেলা প্রতিনিধি হতে পারে উপজেলা প্রতিনিধি হতে পারে বা ইউনিয়ন প্রতিনিধি হতে পারে বা নিজস্ব সংবাদদাতা হতে পারে যে কোনো মাধ্যমে তুমি যে রিপোর্ট করবে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী তুমি সেই নামটা লিখে দিলে তাহলে সেই নামটা লেখা হয়ে গেল ধরো আমি বলেছি সিহাব তারপরে কি বলেছি সিহাব কারণ বাজার ঢাকা তারপরে তারিখ ধরো তারিখ হলো সতেরো পাঁচ দুই হাজার বিশ ধরো তারিখটা আমরা লিখে দিলাম লিখে আমরা এখানে যে নাম লেখার পর এখানে ডিজাইন দিতে পারে ধরো সিহাব লেখার পর একটা যে কোনো সিম্বল ব্যবহার করতে পারে যেন সুন্দর দেখে সেই বিষয়টা এবং তারপরে আমরা বিবরণটা দিব এবং বিবরণটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে বিবরণটা কিভাবে হবে 
যে চার একটা বিস্তারিত বিবরণ এখানে এবং আমি তোমাদের সেটা পড়েও শোনাবো তো সেই বিবরণটা দিতে গেলে তোমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা হচ্ছে যে বিবরণটা কে কারা কখন কোথায় কিভাবে কেন এই প্রক্রিয়াগুলো আমরা খুঁজব তার মধ্যে এবং সবচেয়ে সহজ বিষয় হলো যে এটা নিজের ভাষায় লেখা যায় আর প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে যে একই শব্দ বা একই বাক্য বা একই কথাকে পুনরাবৃত্তি ঘটনা যাবে না এক দুই নম্বরের ঘটনা হচ্ছে যে বিষয় লিখব সে বিষয়টাকে ধরে রাখতে হবে সে বিষয়ে গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে তিন হচ্ছে যে আমরা প্রতিটি বিষয়কে যেন কোনো সরকার বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি বিরোধী অর্থাৎ নিরপেক্ষ হতে হবে এবং এর ভাষা সহজ সরল বা সর্বসাধারণের জন্য যে ভাষা দরকার সেই ভাষা ব্যবহার করতে হবে আর প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এখানে কোনো পক্ষী বা পক্ষ বা গোষ্ঠীকে টেনে এনে কাউকে হেও করা যাবে না কাউকে হেও প্রতিপন্ন করা যাবে না মূল যে জিনিসটাই ঘটে যায় সেই জিনিসটাকে আমার প্রতিবেদনের ভেতরে স্থান দেব আর আরেকটা বিষয় হলো প্রতিবেদন লিখতে গেলে আমাদের মানে মানসিকতা এমন হতে হবে নিরপেক্ষ হতে হবে এক আর দুই কোনো রাজনৈতিকভাবে বা বলেছে যে ব্যক্তিগত আকৃষ্ট থেকে সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না তাহলে সেটা হিতে বিপরীত হয় এবং সেটা সামাজিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঝামেলা হয় তো সেক্ষেত্রে ভাষা ঝরঝরে হতে হবে পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে না এবং সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ হতে হবে এমন একটা বিষয়কে হেডলাইন করতে হবে দেখো আমরা কয়েকটা প্রতিবেদন তোমাদের দেখাই দিচ্ছি যে প্রতিবেদনগুলো তোমাদের দেখা দরকার আছে স্ক্রিনের উপর দেখে আমি তোমাদের সেটা পড়ে শোনাবো ছোট ছোট করে লিখব তো যেহেতু এটা দশ নম্বরের প্রতিবেদন আমরা যে ইয়েটা লিখলাম যে প্রথম হেডিং সাব হেডিং তারপরে নাম ঠিকানা লিখলাম তারপরে বিবরণ এখন প্রশ্ন হল স্যার বিবরণের একটা কত বড় হতে পারে তাহলে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছিলাম যে যে প্রক্রিয়ায় তুমি লেখো না কেন সে প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় তোমাকে একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি হতে হবে এবং যেটা বলছিলাম যে দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে এটা নিয়ে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন থাকে এবং বাজারে বিভিন্নভাবে প্রচলিত বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম দেওয়া রয়েছে যার ফলে আসলে আমরা মনে করি বিভ্রান্তি হই এটা বিভ্রান্তি হওয়ার কোনো কিছু নেই ক্লাসটি খেয়াল করো যে প্রথমে আমি আরেকবার বলি যে এর দৈর্ঘ্য বা এর সীমা তোমার এসে দশ নাম্বারের জন্য তো আমরা তুলনামূলক শিক্ষক হিসেবে মনে করে থাকি যে প্রতি নাম্বার দুই মিনিট করে লেখার সময় পাওয়া যায় তোমার হাতে লেখা যদি একটু বেশি গতিশীল হয় তাহলে তুমি সে বিশ আঠারো থেকে বিশ মিনিট তুমি লিখবা এবং আমি বলেছি যে যদি অবান্তর কোনো কথা ছোট্ট করেও যদি সুন্দর করে লেখো তো সেটাও সুন্দর হবে দৈর্ঘ্যে যে বড় হবে তা না তবে যেহেতু দশ নাম্বার সেহেতু তোমাদের একটু বেশি একটু বাড়িয়ে লেখা উচিত হবে এবং সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে ভাষার সবচেয়ে হলো প্রাঞ্জলতা কতটুকু সৌন্দর্য কতটুকু আছে সেটা দেখতে হবে খেয়েই হারিয়ে যায় না যায় লিখতে লিখতে একসময় দেখা যাচ্ছে যে একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে তথ্য তথ্যের উপস্থাপনটা কম থাকে এবং সবচেয়ে বিষয় হলো যে এই সংবাদ দেখতে গেলে তথ্যটা তথ্যটা এগুলো ঠিক রাখতে হয় এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যে স্যার আমি এটা তাহলে কি মুখস্থ করি না মুখস্থ মুখস্থ করার দরকার না মুখস্থ না করেও এটা সুন্দরভাবে লিখা যায় কারণ কি এটা লিখতে গেলে সবার আগে দরকার সৃজনশীল হওয়া সৃজনশীল হতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে প্রথমে জানতে হয় যেমন পেজের ভিতরে মার্জিনটা একটু সুন্দরভাবে দিলে দিয়ে বিশেষ করে বাম পেজ থেকে লেখাটা ভালো হয় বাম পেজ থেকে ডানের দিকে এগিয়ে গেলে ফ্ল্যাট লেখা হয় সুন্দর হয় সেক্ষেত্রে আমরা যারা বোর্ডে খাতা দেখি সেক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাদেরকে বা তোমাদেরকে নাম্বার বেশি দিয়ে থাকি তো বেশি কম বেশি সেটা পেজ বিবেচনায়ও না তোমার উপস্থাপনটা কেমন হলো ভাষার প্রাঞ্জলতা কেমন হলো তথ্য বা তথ্যের উপস্থাপনটা কেমন করতে পারলে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমার সম্ভব ধারণা আছে কি না এই বিষয়গুলোকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো তোমাদের সবার আগে দরকার আমি আগে বলি সৃজনশীল হওয়া এবং এই বিষয়ের উপর তোমাদের সবার আগে নজরদারি রাখতে হবে যে তুমি লিখতে পারবে এই মানসিকতা তৈরি করা কারণ কি এটা একটা জিনিস লিখতে গেলে তুমি যে ভয় ফেলে তুমি জল জল হয়ে জল হয়ে গেলে কোন জিনিস তা তা না আসলে এই একেবারে সহজ দেখো আমি বাবা বলছি যে কোনো বিষয় তোমার যথেষ্ট ধারণা তোমরা যথেষ্ট বড় হয়েছ প্রথমে একটা হেডিং লিখছ তারপরে একটা সাব হেডিং ইচ্ছে করে দিতে পারে নাও তবে আমার মনে হয় না দেওয়ার দরকার হেডিং তারপরে তোমার না তোমার নাম মানে কি প্রশ্ন যে নামটা দেওয়ার ধরো তোমার নাম সিহাব বলেছিলাম বা ধরো তোমার নাম শিমুল তুমি সেইভাবে দিয়ে তুমি লিখতে পারো যে সিহাব আবার বলেছি যে কারণ বাজার ঢাকা তুমি যদি অস্ট্রেলিয়া থেকে করো তাহলে মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া যেখানে যাবে সেটা তুমি সেইভাবে এবং তার একটা দিয়ে দিতে হবে পাশে সেটা তোমার দেখিয়েছে এবং বিবরণ দেওয়ার পরে এবং তুমি বিবরণ দিবে এবং শুরুটা এবং শেষটা যেন সুন্দর হয় এটাই হচ্ছে সংবাদ প্রতিবেদনের চাওয়া তোমরা বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনগুলো একটু পড়বে দেখবা যে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক ইত্যাপাক সহ বাজার যে প্রচল
যোগা খিচুড়ি হবে না কিন্তু সেটা একটা আলাদা রকম গবেষণা ধর্মী কাজ হবে তো আমি আশা করি তোমরা আমার যারা শিখছো বা যারা আমার সাথে যোগদান করেছো তো তাদেরকে বলি যে তোমরা হতাশ হওয়ার কোনো কিছু না খুব সহজেই আমরা কয়েকটি কি সংবাদ প্রতিবেদনটা দেখে আসবো চলো আমরা কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখি আর যদি তোমার সময় থাকে তুমি হেডফোনের মাধ্যমে এই সংবাদ প্রতিবেদনগুলো আমি রিডিং পড়ে দিব তোমরা সেটা শুনতে পারো যে কিভাবে এটা উপস্থাপন বা প্রেজেন্টেশন বা তুমি কিভাবে এটা খাতার মধ্যে লিখবে হ্যাঁ আমার চেয়ে যদি তুমি ভালো হলে পারো তাহলে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবে আর যদি কোনো ভুল থাকে সেই ভুলটা ধরাবে তবে প্রচলিত বা বই বাজারে যে প্রচলন আছে বিভিন্ন বই বিভিন্ন প্রকার আছে দরকার নেই একেবারে হেডিং তারপর তোমার নাম ঠিকানা সহ তারিখ দিয়ে দিলে তারপর বিবরণ লিখে দিলে হয়ে গেল সংবাদ প্রতিবেদন একেবারে সহজ একেবারে সহজ একেবারে সহজ অতএব এটা নিয়ে মতো ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নেই বন্ধুরা আমি আশা করি তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবং কয়েকটা প্রতিবেদন তোমরা এখন দেখো সবাইকে তাহলে আমি এখান থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা ভালো পরীক্ষা দাও আর পরে ক্লাস আমি তোমাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন কিভাবে লিখতে হয় সে বিষয় সম্পর্কে জানাবো সবাইকে ধন্যবাদ আর যদি পারো সবাই লিখে তোমরা যদি না বোঝাটা লিখে তাহলে আমার এই কমেন্টস বক্সে এটা কমেন্টস করবে ছবি সহ তাহলে আমরা সেটা দেখতে পাবো ঠিক আছে সবাই ধন্যবাদ ভালো থেকেও ভালো রেখো ঘরে থেকেও প্রশ্ন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ ও এর প্রতিকার সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন রচনা করা উত্তর দিনে রাতে লোড শেডিং জনজীবন বিপর্যস্ত আমরা নাম ব্যবহার করেছি অন্নপড়ুয়া ঢাকা তেরো তিন দুই ক্রমাগত বিদ্যুৎ ঘাটটি দেশকে ক্রমেই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ক্রমবর্ধমান লোড শেডিংয়ের যাতা করে পড়ে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ জীবনযাত্রা ভোগান্তি বাড়ছে লেখাপড়া কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য সর্বত্রই উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সন্ধ্যা হলে অধিকাংশ এলাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকার নিমজ্জিত হয়ে পড়ে শুধু সন্ধ্যার পর নয় এখানে দিনেও এখন সমানে লোডশেডিং হচ্ছে এ কারণে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে ব্যবসা গরম সহ্য করে মোমবাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অন্যদিকে বিদ্যুৎ নির্বাস আশাবাদ ব্যবসা বাণিজ্য আজ ধ্বংসের মুখে ডিজেলে চালিয়ে জেনারেটার লাখ লাখ টাকা জ্বালানি অপচয় হচ্ছে লোডশেডিংয়ের সঙ্গে লো ভোল্টেজের কারণে মেশিনারি জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এভাবে তোমরা লিখতে থাকবো অনেকে লেখা আর এটুকু জাস্ট আমরা পড়ে শোনালাম এই প্রক্রিয়ায় লেখা শুরু করবে আমাদের আরেকটি প্রশ্ন আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখা উত্তর আর্সেনিক দূষণ পরিবেশ বিপর্যয়ের আরেক নাম আমরা নাম ব্যবহার করেছি আবির স্থান দিয়েছি খুলনা তারিখ যে কোনো তারিখে দিতে পারো ধরো সতেরো পাঁচ দুই হাজার বিশ বিবরণ দিয়েছি গ্রাম বাংলার মানুষের জীবননাশের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্সেনিক আর্সেনিক হলো ধূসর আভাযুক্ত সাদা রং বিশিষ্ট ভঙ্গুর প্রকৃতির একটি অর্ধধাতু বা উপধাত প্রকৃতিতে আর্সেনিক যৌগ আকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর্সেনিক বিষ আক্রান্ত রোগীর জন্য কোনো ওষুধ নেই শিবিত সমীক্ষায় এ পর্যন্ত সারা দেশে আর্সেনিক বিষে প্রায় আক্রান্ত প্রায় হাজার রোগী শনাক্ত করা গেছে বাস্তব চিত্র আরও ভয়াবহ আর্সেনিক কেবল ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টি করছে না সামাজিক জীবন তৈরি করছে ভয়াবহ বিপর্যয় ভেঙে দিচ্ছে বিয়ে সহ ঘর সংসার অনেক স্থানে অনেকটা এক ঘুরে হয়ে যাচ্ছে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী আর্সেনিক আক্রান্ত শিশু স্কুলে গিয়ে সামাজিক প্রতিকূলতা মুখে পড়ছে যদিও আর্সেনিক আছে নয় তো এইভাবে এটা হলো সামান্য ভূমিকায় এর বাইরে তোমরা লিখতে পারবে এ বিষয়ে তোমরা যদি অনলাইনে খোঁজো তাহলে দৈনিক প্রথম আলোতে লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেটি তোমরা পড়তে পারো ধন্যবাদ সবাই